தொலைக்காட்சிகளில் அதிக அளவில் விரும்பத்தகாத காட்சிகள் இடம்பெற்று வருவதாக புகார்கள் வருவதைத் தொடர்ந்து விரைவில் சென்சார் கொண்டுவர மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல இருப்பதாக திரைப்பட தணிக்கை உறுப்பினரும் ஒடிசா மத்திய உணவு விலங்குகள் தலைவருமான சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார் நெவிலிச்சேரி பொங்கல் திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் தமிழக அமைச்சர் பாண்டியராஜன் மற்றும் மத்திய உணவு கிழங்கு தலைவர் சிவகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிலம்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளும் நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிவகுமார் விரைவில் மத்திய ஒலிபரப்பு அமைச்சரை சந்தித்து தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் வெப் சீரியல்களில் சென்சார் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றார் இந்த நிமலச்சேரி கிராமத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் இந்த நிமலச்சேரி ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன் இன்றைக்கு நான் ஒரு பெரிய தொழிலதிபராகவும் ஒரிசாவோட இயக்குநராகவும் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் வந்து நல்ல ஒரு இந்த இல்லாத பப்ளிக் ஏழைங்களுக்கெல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இந்த விழாவுக்கே நான் எங்கள் தலைமை தாங்கி வந்துட்டுருக்கேன் ஏன்னா தொழிலதிபருக்கு நிறையா வளர்ந்தாலும் எல்லாம் செய்யணும் இல்லாதவங்களுக்கு செஞ்சாதான் மற்றவங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்க என்ன மாதிரி எல்லாருமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இப்போ நான் ஒருத்தன் வளர்ந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ செய்கிறேன் என் கூட படித்தவங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு பேர் அறுபத்தி ரெண்டு பேரும் டெவலப் பண்ணால் இந்த ஊருக்கு வேலை என்ன இருக்கும் என்ன மாதிரி எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சா இந்த ஊர் தான் இந்தியா லெவலில் பெரிய லெவலில் வளரும் அந்த மாதிரி நான் ஆசைப்படுறேன் எல்லாம் வளரணும்னு சொல்லிட்டு யங்ஸ்டருக்கு நான் அதை ரொம்ப தெரிவிக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னென்ன சார் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு புடவையும் கரும்பும் கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் இரநூறு பேருக்கு பரிசு வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு பரிசும் வழங்குகிறோம் அப்படி ஏற்கனவே நான் முதல் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரே நாடு ஒரே காடு அப்படின்னு என்ன ஸ்கீம் நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரியல இதில் நாடோட உரிமை மா பறிக்கப்படுதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க யார் உரிமையும் பறிக்கப்படவில்லை அதாவது ஒரு லட்சம் கோடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒதுக்கிருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு லட்சம் கோடி ஒதுக்கி தான் மானியமாக கொடுக்குறாங்க இது எதுக்குன்னா பப்ளிக்காக இதை நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் பப்ளிக் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட இதை நம்ம அனுபவிக்கிறது இல்லை பப்ளிக் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என் பேர்லேயே ரேஷன் கார்டில் டெபிட் போட்டு வருது நான் அது ரேஷன் வாங்கலை இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வாங்காதவங்க நிறைய பேர் இந்த மானியத்தை தவறான முறையில் யூஸ் பண்ணி கள்ள சந்தைக்கு இந்த அரிசியை விற்கதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் ஒரே நாடு ஒரே காடுங்கிறது இந்த பணத்தை வேறு நல்ல திட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் மத்திய அரசு இதை முடிவு பண்ணியிருக்கு இது தெரியாமல் தான் மாநில அரசு வந்து தவிர்க்கணும் தவிர்க்கணும்னு தவிர்க்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எதிர்க்கட்சியோ ஆளுங்கட்சியோ நாளு நாட்டுக்கு ஒரு நல்லது வருதுன்னா அதை ஆதரிக்கணும் உங்கள் கட்சி சண்டைக்கு நல்ல விஷயத்தை வந்து தவறாக நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க அது நான் டைரக்டர் இந்த முறையில் நான் சொல்கிறேன் இது ஒடிசாவில் தான் அங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர்றது எனக்கு அது நான் தமிழ்நாடு இருக்கிறது தான் ஆசைப்பட்றேன் நல்ல விஷயம் மற்ற பப்ளிக் ஆசைப்பட்டு கட்சிக்காரங்க ஆசைப்பட்டால் கொண்டு வரலாம் ஆனால் நான் கொண்டு வந்துடுவோம் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் நடைமுறைக்கு வந்துடும் இந்த சீரியல் அதாவது நாடகம் முதல்ல வந்து நாடகம்னா குடிசை தொழிலாக இருந்தது அதாவது எப்படின்னா டிவியில் வராமல் சும்மா குடிசையில் ஒரு ட்ராமா மாதிரி போட்டு அது மேக்கப் போட்டு பின்னாடி ஆடுறது அது குடிசை தொழிலாக அலவுன்ஸ் பண்ணுறதுனால தான் அதுக்கு தணிக்கை ச சான்றிதழ் நாங்கள் வழங்காமல் சென்சார் இல்லாமல் இருந்தோம் திரைப்படன்றது பெரிய லெவல் அதாவது பெரிய இண்டஸ்ட்ரினால் அதில் தவறு நடக்கும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு வந்து நாங்கள் தணிக்கை கொடுத்தோம் ஆனால் இப்போ நாடகம் திரைப்படத்தை விட பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆகிடுச்சு ஏன்னா பப்ளிக் ஃபுல்லாகவே காலையிலேருந்து நைட்டு முடிகிற வரையும் நாடகம் 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 இதால் என்ன நடக்குது கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்களாக பாதிக்கிறாங்க ஏன்னா அப்படியே ரா அப்படியே பப்ளிக்காக எல்லாமே போய் சொல்லிடுறாங்க இது சென்சார் பண்ணாமல் எந்த விஷயம் இல்லாமல் அவங்கள ஃப்ரீயாக விட்டதுனால சின்ன பசங்க நிறைய கெட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்க சின்ன சின்ன பசங்க இந்த அதெல்லாம் சொல்ல முடியாத சில விஷயம்லாம் நடக்குது எதனால் நடக்குதுன்னு நாடகத்தை பார்த்து பசங்க கெட்டு போது 